Uşaqlar qorxurlar, ağlayırlar, soruşurlar ki, hamımız öləcək kimi onu. Bu, Rus işğalına məruz qalan Ukraynada vəziyyətin necə də dəhşət olduğunu, günahsız insanların əziyyət çəkdiyini, uşaqların ölüm qorxusu ilə yaşadığını subut edən səhnələrdən sadəcə biridir. İşğala qarşı dayanan, düşmənə boyun əyməyən Ukraynada xalq sığınacaqları da yaşayır. Sığınacaq onlar üçün daimi yaşayış yerinə çevrilir. Yerin qulaq YouTube kanalı sığınacaqlarda yaşanan Ukrayna xalqı ilə bağlı reportajı təqdim edir. Rusiyanın hərbi əməliyyatlarından sonra silah və bomba səslərinin kəsilmədiyi Ukraynada yeraltı həyat davam edir. İnsanlar hücumlardan zərər görməmək üçün metro stansiyaları, dayanacaqlar, sığınacaqlar kimi yerlərdə həyatlarını davam etdirirlər. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Guardian Paytax Kiyevin metro siyansalarından reportaj yayınlayıb. Millərlə insanın yeraltı tikililərdə həyatlarına davam etməsi duyğusal anlar yaşadır. Botolarda körpələrini yatırmağa çalışan valideynlər, ev heyvanları və mobil telefonlarla vaxt keçirməyə çalışan insanların görüntülərə əks olunub. Soyadını açıqlamayan 40 yaşlı anla deyir. Uşaqlar qorxurlar, ağlayırlar, soruşurlar ki, hamımız öləcək kimi ana. 35 yaşlı Viktoriya isə burada nə qədər qalacaqlarını bilmədiklərini söyləyir. Burada nə qədər qalacağımızı bilmirik. Boşbəxtlikdən heç olmursa tutulumuz var. Xarkovda təhsil almış Şanas Şaci də metrosiyansada gizlənənlərdəndir. Şaci qida qıtlığı yaşadıqlarını və xarici dünya ilə yalnız mobil telefonlarla əlaqə saxladıqlarını deyir. Şaci stansiyadan kənarda baş verənlərdən xəbərsiz olduqlarını bildirir. İki yevdəki stansiyaların birində Miya adlı körpə dünyaya gəlib. Amma Miya tək deyil. 100 mindən çox Rus hərbçisinin yerləşdiyi Luganskdakı xəstəxanada da bir körpə dünyaya gözlərini təzə açıb. Dnepirdəki xəstəxanada isə yeni doğulmuş körpələr binadan müvəqqəti sığınacağa köçürülüb. Bu, bizim reallığımızdır, Deniz Surkov deyir.